Hey guys! Welcome to my first episode of Cabin Crew Series. So, marami sa inyo ang nagtatanong usually sa Facebook account ko kung paano ba ako naging cabin crew and yung iba sa kanila parang nahihiwaganan kasi hindi naman lahat alam na merong cabin crew ang Philippine Air Force. So, I decided to create this vlog or episode or series para sa inyo, para malaman ninyo yung mga do's and don'ts kung paano ba ako na-hire, kung ano ba yung makeup na ginagawa ko, kung ano ba yung proseso na ginawa namin pero may mga bagay din ako na hindi pwedeng may share sa inyo because it's quite confidential. Limited lang yung pwede kong i-share pero pwede pa rin kayo mag-send sa akin ng mga tanong at sasagutin ko yan sa aking next episode which is the cabin crew Q&A. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano ba yung makeup na ginawa ko during the opening day or mass hiring ng Philippine Air Force. So, before ako na-hire sa Philippine Air Force, ito yung poster na nakita ko. At yung ibang detalye ay sa susunod na episode ko na isi-share sa inyo. For the meantime, I'm going to teach you how I did my makeup during the cabin crew opening day. So, I hope na makatulong tong video na to sa inyo. So, without further ado, let's get started. I always begin my makeup with a primer. So, for today, I will be using the Pore Fashionel by Benefit. But if you don't have um, primer, you can also use something like this. Sunblock by Quick Fix. So all you have to do is you have to apply it into your face. Since maga apply kayo for ilang hours, it's important na yung face niyo is hindi siya dry and primer or moisturizer will help to lessen the dryness of your face. For our foundation, we will be using the Maybelline New York Dream Satin Skin with SPF 24. So, I suggest that you invest on foundation and since magbababad sa mukha ninyo na matagal yung foundation du during the opening day or mass hiring, mas maganda na konting product lang yung ilagay ninyo para hindi siya maging cakey. So, all you have to do is to put it here and then... Use brush. I will be using the Sephora brush number 45. So one pump lang dapat. And konting konti lang. For our concealer, we will be using the Maybelline New York. Ito, madalas nyo na itong nakikita. Um, I'm in the shade 35 or deep. So, ito na lang yung damihan ninyo because this is lighter sa face. Gawa lang kayo ng inverted triangle sa eye bags nyo para matago nyo yung mga paghihirap ninyo. Also, lagyan din natin yung mga part na kailangan itago at i-highlight so yan usually dito ko siya nilalagay sa chin sa under eyes and then dito sa bridge ng nose sometimes sa noo but for the meantime hindi mo na tayo maglalagay then kuha lang kayo ng beauty blender to blend it Maraming nagtatanong kung okay lang ba sa isang cabin crew na merong nunal or mole. So, my answer is, it depends sa airline na pinag a ninyo. Kasi ako, hindi ko tinatago yung mole dito sa center of my nose and also ditong part. Usually, gusto kong mas nakikita yung mga mole sa mukha ko because I feel confident with those. And... It seems like parang trademark ko na siya. Parang, parang may kulang pag wala sila. Ganun. Pero depende sa inyo kung saan kayo mas komportable. May mga airlines na hindi nila pinapayagan na merong mall o nunal. So, kailangan talaga itago nyo. Pero, meron din namang airlines na okay. So, dito sa Philippines, okay lang naman. Air Asia, Cebu Pacific, PAL. Also, sa Air Force, okay lang din naman sa kanila na may mall. Hindi naman nila yung masyadong pinansin. Before tayo maglagay ng ating kilay at eyeshadow, maglalagay na muna tayo ng setting powder. 
dito sa ating under eyes para yung mga product kapag naglagay na tayo ng ating kilay at eyeshadow, hindi siya da-direct sa face natin. Kunin nyo lang ulit yung beauty blender nyo and then ilagay nyo siya dito. So, bukod sa siniset na niya yung face natin or yung foundation and concealer na nilagay natin kanina, sasaloyin din niya yung eyeshadow natin mamaya na malalaglag dito. Tsaka yung powder from the kilay. For our kilay, we will be using the Nichido in the Kakwa shade. Hindi pa ako ganun kagaling magkilay, but practice makes perfect. So, sabi nila, you have to start sa baba. Make sure na maganda yung shape ng kilay ninyo. Marami namang nag-eyebrow -tre threading dyan, no? or nag-shape. Pa-shape lang kayo sa parlor, ganun. Kung hindi kayo talaga marunong. Like me. Pag okay na yung shape at happy na kayo dyan, maglagay na kayo ng eyebrow gel. Kagaya nito para maset siya. Or pwede rin kayong maglagay ng mascara. Ako lagi ako naglalagay kasi feeling ko yung mga hindi na fill in na part ng eyebrows ko, mafi-fill in na. So, lagay nyo lang siya. And then, para hindi siya mukhang box, ibabrush nyo lang siya. And then, para hindi talaga siya magmukhang box, burahin niya yung ditong part. Para medyo may gradient effect daw. Ayan. Ano ba yan? Hindi ko alam. Pwede siguro yan. Hindi pa rin talaga ako magaling mag Before we put eyeshadow, maglalagay na muna tayo ng fake eyelashes para mas madali siyang dumikit. Nalagay na natin yung ating fake eyelashes. Ayan siya. I suggest na wag yung masyadong mabigat yung ilagay ninyo kasi during the opening day or cabin crew mass hiring, masyadong matagal yung proseso ng pagpila ninyo and all. So, magiging mabigat para sa mata ninyo pag nandun na kayo sa opening day. So, I suggest na wag yung sobrang bigat. Yung tama lang. Kasi, for sure na magiging mahaba yung pila, magiging matagal yung proseso and all. So, kailangan yung mata ninyo, hindi siya masyadong magbibigatan. And I also suggest na magbaon na kayo ng glue, kagaya nito, para in case na may matanggal dun sa fake eyelashes ninyo, madali ninyo siyang maayos. So, ngayon, maglalagay na tayo ng ating eyeshadow. Kuha lang kayo ng anything na color white, and then yun muna yung ilalagay ninyo sa base. Next naman natin is gagamit tayo nitong Naked Tour by Urban Decay. So, kuha lang kayo ng kahit ano na close sa color ng brown or anything na neutral colors. So, ako ito yung gagamitin ko. And then, ilagay nyo lang siya. Mas maganda na neutral colors lang muna yung ilagay ninyo para hindi sobrang colorful ng mata nyo. I-check din ninyo kung ano ba yung specific na look ng airline na pinag a ninyo. Kasi may mga airlines na smoky eyes, meron din namang mga... <laughs> Depende yun sa airline na pinag a ninyo. So, uh, yung basic lang, kung hindi pa talaga kayo ganun kagaling at kung ano lang yung available, gamitin nyo lang yung mga neutral colors para sure kayo. Pag okay na yung lids ninyo, lagyan nyo din yung ilalim. Kung mapapansin ninyo yung ibang product from our eyeshadow and kilay, napunta na dito sa ilalim. So, pwede na natin silang tanggalin. For our eyeliner, we will be using the K palette. Same nung ginagamit natin before. 
Our next step is contour. Gagamit tayo itong Hula by Benefit. So, huwag kayo magpanik kasi ibiblend pa natin yan mamaya. Naglalagay din ako dito. Nose line. Kailangan lang ito at saka yung dito. Pag-connect pag niya lang sila. Ayan. And then, pwede niyo silang tanggalin using your finger. For our blush, we will be using the City Color in the shade Pink Grape. Para mas lalo pang mag-glow yung face natin, maglalagay din tayo, of course, ng highlighters. Gamitin natin itong High Beam by Benefit. Usually, dito ko siya nilalagay. Iba yung ilalagay ko dito sa cheeks and other parts of my face. For our lipstick naman, again, depende to sa airline na pinag-apply ninyo. Ngayon, I am using the Ever Villena in the shade Selena. Ito yun. May mga airline naman na talagang red na red yung lipstick nila. So, itatry din natin itong Vice Cosmetics in the shade Phenom. So, depende yan kung ano yung peg na ang pinag apply na nyo. This is my final look. Thank you so much for watching. If you have questions na related sa pagiging cabin crew or pagiging flight attendant, just let me know. Just leave a comment down below and I'm going to answer it on my next video. That's it for now. Thank you so much for watching. Bye!